இப்போ மசாலாவோட எப்படி செய்யணும் பார்க்கலாமா பாருங்கமா நான் வந்து அரை கிலோ கடலை பருப்பு எடுத்து ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சு வச்சிருக்கேன் ஊற வச்சுட்டு நல்லா கழுவி எடுத்துக்கங்க இப்போ மிக்சி ஜார் வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த பருப்பை மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் இவ்வளோ பருப்புக்கு எடுத்து வச்சுடுங்க இப்போ வந்து கடலை பருப்பை ரொம்ப நைஸாக அரைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் குறை குறைப்பாக நம்ம அரைச்சிக்கணும் அதே மாதிரி தண்ணி விட்டு அரைக்கூடாது பாருங்கம்மா இந்த அளவுக்கு கடலை பருப்பை அரைச்சிக்கோங்க குறை குறைப்பாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நம்ம அரைச்சிக்கணும் தண்ணி விடக்கூடாது இப்போ இதை எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு மிக்சி ஜார் வச்சுங்கம்மா ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு பல் பூண்டு வந்து உரிக்காமல் சேர்த்துக்குங்க தோல் உரிக்காமல் சேர்த்துடணும் இப்போ இது வந்து ஒன்றும் பாதிமாக அரைக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி ஒன்றும் பாதிமாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ ஒரு பவுல் வச்சுக்கோங்க நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கிற கடலை பருப்பை இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ நம்ம கடலை பருப்பை பவுலில் சேர்த்துட்டோம் நம்ம எடுத்து வச்ச கொஞ்சம் கடலை பருப்பை இதில் சேர்த்துருங்க எதனால் இந்த பருப்பு சேர்க்குறனா மசால் வடை வந்து நமக்கு மொறுமொறுப்பாக இருக்கும் அதனால தான் வந்து இந்த பருப்பு கொஞ்சம் சேர்க்குறோம் மூணு பெரிய வெங்காயம் பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் மசால் வடைக்கு வந்து வெங்காயம் நிறைய சேர்த்துங்கம்மா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நாலு பச்சை மிளகாய் பொடியை நறுக்கிருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு சின்ன இஞ்சி துண்டு தோல் செய்விட்டு பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக புதினா அது மாதிரி ஒன்றும் பாதிமாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க கொத்தமல்லி கொஞ்சம் கருவேப்பிலை அதே மாதிரி ஒன்றும் பாதிமாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க உப்பு தேவையான அளவு பார்த்து போட்டுக்குங்க வடைக்கு உப்பு மிஞ்சிச்சுன்னா சாப்பிட முடியாது கஷ்டமாகிடும் பெருங்காயம் தூள் கால் ஸ்பூன் நம்ம சோம்பு பூண்டும் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பெசஞ்சிக்கலாமா நீங்கள் வந்து தண்ணியெலாம் சேர்க்க வேண்டாம் நம்ம வந்து வெங்காயம் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் வந்து தண்ணி சேர்க்க தேவையில்லை அந்த வெங்காயத்தில் இருக்கிற தண்ணியே நமக்கு வந்து கரெக்டாகிடும் மாவு மட்டும் நல்லா பெசஞ்சு வச்சுக்கோங்க பாருங்கம்மா இந்த அளவுக்கு நல்லா பெசஞ்சு வச்சுக்கோங்க எப்படி பாருங்க மாவு இந்த அளவுக்கு நல்லா கெட்டியாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ கடாய் வச்சுங்கம்மா கடாய் சூடானதும் வடை சுடுறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கம்மா எண்ணெய் இந்த அளவுக்கு நல்லா சூடாகணும் ரெண்டு கையும் தண்ணியில் நனைச்சிக்குங்க இந்த மாதிரி நினச்சிக்கணும் இந்த மாதிரி மீடியமான அளவு எடுத்து உருண்டை செய்துக்குங்க இப்படி ரவுண்டாக அப்படி உருண்டை பண்ணிவிட்டு பாருங்க இந்த அளவு தான் வரணும் இப்போ ஒரு ஒரு வடை எடுத்து பார்த்து போடுங்க எண்ணெயில் போடும்போது பக்கம் வெந்ததும் திருப்பி விடணும் உடனே திருப்பக்கூடாது ஒரு ஒரு பக்கம் வெந்த பிற்பாடு தான் திருப்பி விடணும் இந்த மாதிரி வெந்துட்டோடனே திருப்பி விடணும் நீங்கள் போட்ட உடனே திருப்பினீங்கன்னா நமக்கு வந்து வடை மாவு வந்து களைஞ்சிடும் மீடியமான தீல வச்சுருங்க ஃபாஸ்ட்டாக வைக்காதீங்க ஃபாஸ்ட்டாக வச்சுட்டிங்கன்னா மேலே வந்து ரொம்ப செவுந்து வந்துடும் உள்ளே வந்து வேகாது பாருங்கள் வடை வந்து நமக்கு நல்லா செவுந்து வந்திருக்கு உங்களுக்கு எப்படி செவுந்து வரணும் தெரியணும்னா நமக்கு இந்த பபுள்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடங்கிடும் வடை வெந்துருச்சுன்னா இது வந்து அடங்கிடும் அந்த டைமில் நம்ம எடுத்துடணும் இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அவ்வளோதாம்மா நல்ல டேஸ்ட்டான மசால் வடை ரெடி அம்மாவோட வீடியோஸை சுட சுட தெரிஞ்சுங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்கம்மா